అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం మెత్తళ్ళు మెత్తళ్ళ చేప ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుందాం మెత్తళ్ళు అంటే ఇలా మీకు చిన్న చిన్న చేపలాగా ఉంటాయి అనమాట చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి కూడా బాలింతలకి చాలా మంచిది అంటారు ఇది మెత్తళ్ళు సో నీట్గా మనం మెత్తళ్ళని క్లీన్ చేసుకున్నాము సో మార్కెట్లోనే మంచిగా క్లీన్ చేసేస్తారు సో మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా పసుపు ఉప్పేసి నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేస్తున్నాం పసుపు యాడ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కారం సో అన్నీ ఒక్కొక్క స్పూనే యాడ్ చేసాం దాదాపుగా ఇందులో మనకి నూట ఇరవై చిన్న చిన్న చేపల దాకా ఉన్నాయి అన్నమాట అలాగే గరం మసాలా పౌడర్ సో దాదాపుగా నూట ఇరవై దాకా చిన్న చిన్న నూట మెత్తల చేపలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసాం చేపలో చిన్న చిన్న ముళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ చిన్న పిల్లలు కూడా ముళ్ళుతో సహా తినేసేయచ్చు నవలేసి ముళ్ళు ప్రత్యేకంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఒకవేళ మరీ చిన్నపిల్లలు అయితే తినలేరు కానీ కొంచెం ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఆ ముళ్ళుతో కూడా తినేసి తినేయాల తినేయాలనుకుంటే సో మెత్తళ్ళు మెత్తళ్ళతో మనం ఇగురు వండుకోవచ్చు పులుసు వండుకోవచ్చు అలాగే ఫ్రై లాగా కూడా కూడా చేసుకోవచ్చు చక్కగా చింతపండు చారు కానీ రసం టమాటో చారు కానీ పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే కాంబినేషన్ సూపర్గా ఉంటుంది సో ఎలా కలుపుకున్నాం అని చూసాం కదా సో ఇలా మనం యాడ్ చేసేసుకుని మనం ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ అలా ఉంచేసేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కంపల్సరీ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వన్ అవర్ కూడా ఉంచుకుని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫిష్ ఫ్రై చేస్తున్నాము సో ముందుగా ఒక ప్యాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాము అది వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రై కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగానే పడుతుంది అలానే మరీ ఎక్కువ ఏం కాదు చూసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఇలా ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఈ చేప ముక్కల్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుందాం ఈ ఆయిల్లో ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుందాము దీన్ని మూడుట మాత్రం క్లోజ్ చేయొద్దు క్లోజ్ చేసినట్టయితే కర్రీ లాగా ఉంటుంది మనం ఫ్రై కదా చేసుకునేది సో మూతతో క్లోజ్ చేయకుండా ఈ విధంగా ఫ్రై చేస్తున్నాం ఎక్కువగా కూడా తిప్పొద్దు చితికిపోతాయి స్లోగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ప్యాన్లో వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫిష్ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు కొంచెం నాన్ వెజ్ నీసు స్మెల్ వస్తుంది కదా అలాంటి స్మెల్ కాకుండా మంచి ఫ్లేవర్స్ కనుక కావాలనుకుంటే కొత్తిమీర కానీ కరివేపాకు కానీ ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి పైన సో ఈ కరివేపాకు కూడా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు కరివేపాకు స్మెల్ వచ్చి మంచి ఫ్లేవర్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా కరివేపాకు కనుక మనం ఫ్రైస్ ఐటమ్స్లో యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ నాన్ వెజ్ స్మెల్ నీసు స్మెల్ అనేది పోయి మంచి ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి కరివేపాకు కానీ ఏదో కొత్తిమీర కానీ ఏదో ఒకటి మనం ఇలా యాడ్ చేసుకుంటే ఆ స్మెల్ బాగుంటుంది 
ఫిష్ ఫ్రై చూసారు కదండి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇది రెండో వైపు తిప్పుకునేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా తిప్పుకోవాలి మనం ఎలా పడితే అలా తిప్పుకున్నామంటే అవి పేస్ట్ అయిపోతాయి సో ఇలా జాగ్రత్తగా స్లోగా ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలి ఇలా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయి వీటి పైన ఇప్పుడు అన్న కొద్దిగా లైట్గా గరం మసాలా కానీ యాడ్ చేయాలనుకుంటే కొంచెం స్పైసీగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం లైట్గా గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోండి సో గుమగుమలా ఆడే మన చేపల ఫ్రై చిన్న చిన్న చేపలు చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేయాలి ముందే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుకోవాలి లేదంటే అవి పేస్ట్ అయిపోతాయి కుక్ అయిన తర్వాత యాడ్ చేయాలంటే అవి పేస్ట్ అవుతాయి సో ముందుగానే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకుని కొంచెంసేపు సోప్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపి మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకోవాలి సో గుమగుమలా ఆడే మన చేపల ఫ్రై తయారైపోయింది సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ కామెంట్స్ని మాకు తప్పకుండా పంపించండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్